哎哥，我听我同学说，大陆那边的厕所是不是都没有门啊？厕所没有门。好，我是蒋布布啦。在这信息这么发达与透明的年代，怎么还会有这样的想法存在呢？也太离谱了吧！有没有门？我就问屏幕前的你们好了。没有门的厕所，你敢上吗？你好意思上吗？可以的，请扣一；不可以的，请扣二。觉得刺激的，扣个六六六。其实呢，现在部分的台湾年轻人啊，对于大陆的印象还停留在二零一三年到一六年两岸旅游最繁荣的时期所诞生出来的低价旅行团。没错，他们造成的后遗症有哪些呢？呃，比如像大声喧哗，哎，服务员，插队啊，买东西用抢的，还有随地吐痰，然后小朋友啊，随地大小便。疯狂的砍价杀价，两块吧，两块，算了，两块我就拿哦。还有像拼单吃东西，十几个人坐在一个大圆桌，结果只点了一个卤肉饭或者是一个鹅鸭煎，赶也赶不走的那种。其实啊，这样的低价旅行团在世界各地都还存在着，但是这绝对绝对绝对是其中的一小小部分。为什么？拜托，咱们中国有十三亿人口啊，什么人都嘛有。对吧？我北京的朋友也说了，你是不能改变他们的，你只能假装跟他们不是一个星球的人。然而，在我来到北京之前呢，我在台北的西门町经营十多间的小民宿的民宿老板。那我接待的客人呢，大部分来自于新加坡、马来西亚、韩国、日本，还有大陆的自由行的客人。来，大家猜猜看，哪一个客人最没有素质、最脏乱、打在弹幕上？哎，我卡利贡啊，有一说一哦，韩国人真的是啊，西。爸，真的是有够机车的，你知道吗？有一次我接了个韩国订单哦，结果来的客人哎，长得都还是这个像韩剧里面男女主角一样哦，漂漂亮亮的。结果退房的时候，我那个打扫房间的阿姨差点没有晕倒在里面，满地的烟蒂，然后还有酒瓶，吃完的没吃完的食物也都是给你撒在满地上。床单被套那就不用说了，那次我记得我大概啊清洗了三遍吧，才把这个床单被套的味道给去掉。总之。我语言还没有办法跟他沟通啊，韩剧我也只会一句阿西巴阿西巴阿西，我也不可能用闽南语骂他们，他们也听不懂。反正十组啊，大概有八组都是这样的。后来我真的觉得哦，韩国订单我直接啊 say no， 反倒是大陆自由行的客人、啊，我印象非常好。哦，你知道吗？退房的时候帮我把被子叠得整整齐齐的，甚至有些回头客还加我的微信跟我保持联系，说要寄他们老家的这个特产给我。啊，还有那种就是要介绍他们家姑娘给我认识，要一起相个亲什么的。嗯，真是的，包吃包住包机票哦，不知道是单程还是来回的机票。哎，这一点我不得不说，人情味绝了。那个时候呢，我就下定决心，我一定要来大陆这片土地好好的看一看，相亲去。然而来到北京三年了，虽然我本身没有在大陆念过书 ，but 透过国台办的关系呢，我可以很幸运的说，北京的这个九八五啊、二幺幺双一流大学，其实我都去过了，主要是采访这些学校念书的台湾学生，他们的学习经历跟生活点滴，呃，想要让更多的台湾青年可以来到大陆读书。而我得到最大的反馈，我整理成以下的三点。第一点，读书氛围杠杠的大陆学生好勤奋。首先能够来到北京念这几所大学的，都不是一般人啊！全村的希望，全家的希望，好，各省的状元学霸呢齐聚光明顶。台湾的学生总说，他们早上醒来，哎，室友已经不见了；晚上睡觉的时候，室友也还没回来。原来他们全部都待在图书馆里，早上八点的课都要提早。一两个小时去抢位置，抢最前面的位置，你知道吗？逼得他们只能跟着一起学习，生怕落后于他们。二，大陆发展的太快，不学习就跟不上啦。移动支付、刷脸支付、无人超市、完整的外卖系统、直播带货等等等等等，每天都有不同的新鲜事物会出现，无论是谁都被迫要接受，街头卖艺的都要扫二维码才能打赏，整个社会都是不断的在学习。三，对自我规划非常清楚。有野心，像我在北大医学部采访台湾学生的时，他就说过，在台湾学医的学生啊，要么就想说开个小诊所啊，然后当个药剂师啊，然后其实都是为了父母的期许在念书的。但在大陆的学生不一样啊，他们就想要进入研究室研发新药，研发新的疫苗，甚至有同学想要自己开药厂，造福更多的人民。哎呀天哪，这样的格局跟这样的愿景，不禁让我想起一句话：为中华崛起而读书。
。OK， 那问题来，为什么现在的台湾年轻人大多数会没有野心呢？其实跟我们的小确幸有很大的关系。起初在还没有来到北京之前呢、啊，我在台北已经觉得房价很高很高了。努力的工作八年到十年，可能才可以拿得出首付头期款。但是到了北京，我才发现，可能你工作一辈子都买不起一套房。在租房方面呢，台北市区以西门町为例的话，啊、呃，一个一居室大概是三千到四千这个价位。但同等价位，你在北京大概只能挤挤合租房吧。现在其实台北跟北京的本科毕业生起薪是差不多的，约六千人民币左右，是不是听起来还不错？但台湾的房价现在不太涨啊，日常的生活开销其实也不高，所以其实可以生活的非常非常的滋润，沉浸在自己的小确幸当中。但是三年后、五年后呢？两个地方的天花板真的不一样啊！在台湾你可能了不起，三年五年你涨个涨到了八千一万的薪资，但是如果你能力够，你在北京你是看不到天花板。当我问到这些学生给现在还在台湾的学弟妹建议时，他们都不约而同地说，一定要走出台湾，走出舒适圈，逃离小确幸，来到这里才能够真正的意识到在大陆是怎么样去学习和怎么样去追赶，抓住属于自己的机会的，而不是蹲在家里面看电视，然后跟着这个电视里面的名嘴来吐槽一些没有素质的大陆人，格局，格局，大一点，好吗？好，总结一下，其实很多时候呢，我们看待一件事情，真的没有办法全方面的看透它、了解它。我们更应该用包容的态度去面对我们所遇到的所有事情。眼见不一定为实，更何况你见都没有见过呢？最后，台湾省真的是个宝岛哦，有漂亮的风景，超级好吃的小吃，最重要的是来感受台湾人民的热情。绝对会让你印象深刻，意犹未尽，还想再来哦！如果之后有机会，一定要来台湾玩，来找我订民宿，我一定给你打折。谁叫我们都是中国人。